சொன்ன மாதிரி துளிமுறை நீர்ப்பாசனத்துக்கான ஒரு வரைவிலக்கு நடந்த அதில் காட்டப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியல இதுலேயும் வந்து மிக முக்கியமான சில கீவேர்ட்ஸ் அதாவது பிரதான சொற்கள் காணப்படுது இந்த சொற்கள் வந்து கட்டாயம் அந்த வரைவிலக்கணத்தில் இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பொது பரீட்சையின் போது விடை அளிக்கின்ற போதும் உங்களுக்கு முழுமையான புள்ளி வழங்கப்படும் அதாவது புள்ளி வந்து பூச்சியம் வழங்கப்படும் அல்லது முழுமையாக இருக்கும் சொன்னால் மொத்த புள்ளி வழங்கப்படும் இடையில் வந்து நாங்கள் பகுதி மார்க்ஸ் வந்து இதில் வழங்கப்படுறது இல்லை பகுதியான புள்ளிகள் வந்து இதில் வழங்கப்பட மாட்டாது வரைவிலக்கணத்தில் நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இதில் துளிமுறை நீர்ப்பாசனம் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி குறித்த அமுக்கம் வந்து பயன்படுத்தப்படும் குறித்த அமுக்கத்தில் வந்து நீர் வழங்கப்படும் இந்த குறித்த அமுக்கத்தில் வழங்கப்படுகின்ற நீரானது பக்க குழாய் தொகுதியினூடாக கொண்டு செல்லப்பட்டு பக்க குழாய் தொகுதியினூடாக கொண்டு செல்லப்பட்டு பக்க குழாயை நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் என்னென்னு சொல்லி பக்க குழாய் தொகுதியினூடாக கொண்டு செல்லப்பட்டு வளிமண்டல அமுக்கத்தில் என்ன செய்யப்படும் என்றால் அந்த குழாய்களில் காணப்படுகின்ற வெளியேற்றிகளின் ஊடாக அந்த குழாய்களில் காணப்படுகின்ற வெளியேற்றிகள் வெளியேற்றிகள் நாங்கள் சொல்லுவோம் ட்ரிப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ட்ரிப்பர்ஸ் இந்த ட்ரிப்பர்ஸ் ஊடாக அல்ல எமிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த எமிட்டர்ஸ் ஊடாக என்ன செய்யப்படும் என்றால் துளி துளியாக மண்ணுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற முறையை நாங்கள் சொல்லுவோம் துளிமுறை நீர்ப்பாசனம் சொல்லுவோம் துளிமுறை நீர்ப்பாசனம் இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் இந்த குறித்த அமுக்கம்ங்கிறது வந்து மிக முக்கியமானது அதில் நீங்கள் சும்மா அமுக்கத்தின் கீழ்னு சொல்லலாம் பிரச்சனை இல்லை சும்மா நீங்கள் அமுக்கத்தின் கீழ்னு சொன்னாலும் ஆனால் எங்களுக்கு கீழுக்கு நான் ஒரு குறிப்பான சந்திக்கிறேன் என்று சொன்னால் இங்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அமுக்கம் எவ்வாறு காணப்படும் என்று சொன்னால் குறைந்த அமுக்கமாகத்தான் காணப்படும் இங்கே நாங்கள் அதிக அமுக்கம் பயன்படுத்துறது இல்லை குறைந்த அமுக்கம் பயன்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அமுக்கத்தினுடைய அளவு எங்களோட துளிமுறை நீர்ப்பாசன தொகுதியினுடைய பருமனுக்கு ஏற்ப தாவரத்தினுடைய நீர் தேவைக்கு ஏற்ப என்ன செய்ய மாட்டாது வேறுபடும் நான் பிறகு பின்னுக்கு ஒவ்வொரு கூறாக பார்க்கறவங்களுக்கு விளங்கும் ஆகவே இந்த பிரதான சொற்கள் வந்து இதில் உள்ளடங்கக்கூடியவாறு எங்களுடைய வரைவிலக்கணம் காணப்பட வேண்டும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதில் குறித்த அமுக்கம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் பக்க குழாயினூடாக என்ன செய்யப்படும் என்ற நீர் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் அந்த பக்க குழாயில் காணப்படுகின்ற வெளியேற்றிகளினூடாக அல்லது எமிட்டர்ஸ் ஊடாக என்ன செய்யப்படும் என்றால் வளிமண்டல அமுக்கத்தில் வந்து என்ன செய்யப்படும் என்றால் நீர் வந்து துளி துளியாக மண்ணுக்கு வழங்குகின்ற செயல்முறையை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த துளிமுறை நீர்ப்பாசனம் அப்படி சொல்லுவாங்க அது துளிமுறை நீர்ப்பாசனம் அடுத்தது இந்த துளிமுறை நீர்ப்பாசனத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் மனுஷனா ஒவ்வொரு பகுதிகள் காணப்படும் ஒவ்வொரு பகுதிகள் காணப்படும் இதில் மிக பிரதானமான பகுதியாக நாங்கள் பார்த்தோம் மனுஷனா நீர் பாம்பி காணப்படும் நீங்கள் திரையில் பார்க்கலாம் அந்த பகுதிகள் நான் ஒழுங்குமுறையாக விட்டுருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் பாருங்கள் நீர்ப்பாம்பி தேவைப்படும் என மிக முக்கியமான ஒரு கூறு மிக பிரதானமான கூறு அதே மாதிரி பிரதான கட்டுப்பாட்டு அளவு கொண்டு காணப்படும் அதே மாதிரி பிரதான உப பிரதான குழாய் தொகுதிகள் காணப்படும் அதே மாதிரி பக்க குழாய் தொகுதிகள் காணப்படும் அதே மாதிரி வெளியேற்றிகள் அல்லது வெளிக்கிகள் வந்து காணப்படும் ட்ரிப்பர்ஸ் ஓ எமிட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை இதுகள் வந்து காணப்படும் அப்போ இதில் வந்து பிரதானமான ஐந்து பகுதிகள் தான் காணப்படுது இந்த பிரதானமான ஐந்து பகுதிகள் பரீட்சையில் வந்து பிரதான பகுதிகளை கேட்டால் நாங்கள் வந்து ஐந்து பிரதான பகுதிகளையும் எழுதலாம் அதே நேரம் இந்த பிரதான கட்டுப்பாட்டு அழகுங்கிறது வந்து இது கொஞ்சம் மாறுபடக்கூடியது இதில் காணப்படுகின்ற கூறுகள் பொதுவாக எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் துளிமுறை நீர்ப்பாசனத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ஆகவே இதில் பாருங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற துளிமுறை நீர்ப்பாசன தொகுதியினுடைய பருமனுக்கு ஏற்ப அல்லது எங்களோட தேவைக்கு ஏற்ப என்ன செய்ய மாட்டோம் பிரதான கட்டுப்பாட்டு அலகில் காணப்படுகின்ற கூறுகள் நாங்கள் சிலதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் சிலதை பயன்படுத்தாமல் விடலாம் ஆனால் ஏனைய பிரதான கூறுகள் வந்து கட்டாயம் பயன்படுத்தப்படும் இதில் இந்த பிரதான கட்டுப்பாட்டு அளவில் வந்து நீர் வடி காணப்படும் இந்த நீர் வடி வந்து ஒவ்வொரு வகையான வடிகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அது எங்களோட தேவையை பொறுத்து நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நீரினுடைய தரத்துக்கு ஏற்ப நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நீர் வந்து விவசாயத்துக்கு அல்ல பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தர நிர்ணயத்தை கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன வகையான வடிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் நீர் வடிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நீர் வந்து ஓரளவு குடிநீரினுடைய தரத்தை அண்மித்ததாக இருக்குமாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் என்ன வகையான வ நீர் வடியை மட்டும் பயன்படுத்தினால் போதும் என்று நாங்கள் ஏக காலத்தில் ஒரே டைமில் வந்து நாங்கள் எங்களோட தேவைக்கு ஏற்ப நீரினுடைய தரத்துக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு நீர் வடிகள் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இங்கே பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கட்டாயம் எல்லா நீர் வடியை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து தங்கியிருக்கும் நாங்கள்
நாங்கள் வழங்குகின்ற நீரில் வந்து துணிக்கைகள் காணப்படக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வெளியேற்றிகள் ட்ரிப்பர்ஸில் வந்து மிக நுண்ணிய துளைகள் தான் காணப்படும் நீர் துளி துளியாக வெளியேற்றுவதற்காக மிக நுண்ணிய துளைகள் காணப்படும் அந்த நுண்ணிய துளைகளில் மாசுகள் சென்று தடைப்படுமாக இருந்தால் எங்களோட தொகுதியை நாங்கள் பராமரிப்பு செய்கிறது கடினம் நீர்ப்பாசனம் செய்கிறது கடினம் நீர்ப்பாசன வினைத்திறன் வந்து குறைவடையும் ஆகவே நாங்கள் என்ன வகையான நீரை பயன்படுத்தினாலும் நாங்கள் கட்டாயம் என்ன சொன்னோம்னா பொருத்தமான நீர்வடிகளை பயன்படுத்தி அந்த நீரை நாங்கள் இந்த ட்ரிப்பர்ஸில் வந்து தடை ஏற்படுத்தாத வகையில் அல்லது எங்களோட நீர்ப்பாசன முறைமைக்கு தடங்கள் ஏற்படுத்தாத வகையில் அந்த நீரை நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா தூய்மையாக்க வேண்டும் அல்லது குறிப்பிட்ட தரத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் இதுக்காக வேண்டி தான் இந்த நீர்வடிகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இது வந்து இந்த பிரதான கட்டுப்பாட்டு அலகில் காணப்படும் அதே மாதிரி அமுக்கம் கட்டுப்படுத்தும் உபகரணங்கள் காணப்படும் அமுக்கம் கட்டுப்படுத்தும் உபகரணம் காணப்படும் அதே மாதிரி வாய்க்கள் மற்றும் வெற்றிட வடிவுக்கான வாழ்வுகள் காணப்படும் அமுக்க மாணி காணப்படும் அதே மாதிரி நீர்க்குழாய் வாயில்கள் காணப்படும் அதே மாதிரி நீர் அளவுட்டி சாதனங்கள் அதே மாதிரி நீர் பின்னோக்கி பாய்வதை தடுக்கும் வாழ்வு இது மிக முக்கியமான ஒரு வாழ்வு நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அதே மாதிரி பசலை அழகும் வந்து காணப்படும் இப்போ பிரதான கட்டுப்பாட்டு அலகில் காணப்படுகின்ற கூறுகள் என்னென்று பரீட்சையில் வினவப்படுமாக இருந்தால் இந்த கூறுகளை நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா அதில் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் நீர்வடின்னு போட்டு நாங்கள் அதில் இருக்கிற எல்லா நீர்வடியையும் நாங்கள் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் இதில் ஏனைய கூறுகளும் உள்ளடங்கக்கூடியவாறு பரீட்சையில் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் விடை அளிக்க வேண்டும் அதான் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் இதில் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு பிரதான தொகுதிகளை கொண்ட ஒரு நீர்ப்பாசன அதாவது துளிமுறை நீர்ப்பாசன தொகுதியினுடைய ஒரு வரைபடம் ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது நீர்முதல் நீர்முதலாக இங்கே வந்து ஒரு கிணறு வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது நாங்கள் பார்த்துருந்த முந்தி முதலாவது பிரதான கூறாக வந்து நீர் பம்பி காணப்பட்டது இதில் நீங்கள் பாருங்கள் நீர் பம்பி ஒன்று காணப்படும் இந்த நீர் பம்பியானது கட்டாயம் வந்து மைய நீக்க விசை பம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ன காரணம் ஓ மைய நீக்க விசை பம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்துறது காரணம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் அதாவது இங்கு நாங்கள் வழங்குகின்ற நீரானது அதாவது எங்களோட நீர்ப்பாசன தொகுதிக்கு வழங்குகின்ற நீரானது கட்டாயம் சீரான அமுக்கத்தில் சீரான நீர்வழியேற்றல் வீதத்தை கொண்ட பம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் விட்டு விட்டு நீரை நாங்கள் வழங்க முடியாது அதே மாதிரி அமுக்கம் கூடுதலாகவும் குறைவாகவும் நாங்கள் நீரை வழங்க முடியாது சீரான அமுக்கம் காணப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி நீர் வழியேற்றல் வீதம் வந்து சீராக காணப்பட வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் மைய நீக்க விசை பம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அடுத்தது பிரதான கட்டுப்பாட்டு அளவு ஒன்று காணப்படும் படத்தில் வந்து பொக்ஸ்மாய் போட்டு காட்டிருக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் சொன்ன பிரதான கட்டுப்பாட்டு அளவில் வந்து அந்த ஏனைய கூறுகள் வந்து இதில் காணப்படும் நாங்கள் பிறகு தனித்தனியாக பார்ப்போம் அவங்களுக்கு கூற காணப்படுற கூறுகள் என்னென்னு சொல்லி அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரதான உப குழாய்கள் காணப்படும் உப பிரதான குழாய்கள் பிரதான குழாய் இதை நாங்கள் பிரதான குழாய் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இது உப பிரதான குழாயாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் பக்க குழாய்கள் காணப்படும் அடுத்தது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எமிட்டர்ஸ் வந்து வெளியேற்றிகள் வந்து காணப்படும் இவ்வாறு பிரதான கூறுகளை வந்து கேட்டு எக்ஸாமில் வந்து ஒரு எஸ்ஏ கேள்வியில் வந்து விளங்கப்பட சொன்னார்னு சொன்னால் இந்த படத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் மிக இலகுவாக நாங்கள் வரைந்து அதை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் இதில் வை எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் கேட்டார்னு சொன்ன ஒரு அதாவது நுண் அதாவது துளிமுறை நீர்ப்பாசன தொகுதியினுடைய பிரதான பாகங்களை சுருக்கமாக விளக்குக அப்படி ஒரு எஸ்ஏ கேள்வி ஒன்று கேட்டார்னு சொன்னால் கட்டமைப்பு வினா ஒன்று கேட்டார்னு சொன்னால் கட்டுரை வினா உண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இந்த படத்தை இலகுவாக வரையலாம் வரைந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா அதனுடைய ஒவ்வொரு பிரதான பாகத்தையும் நாங்கள் விளங்கப்படுத்தலாம் அதுக்காக வேண்டி தான் இந்த படத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு முறையான திட்டமிட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு துளிமுறை நீர்ப்பாசன தொகுதியினுடைய ஒரு முழுமையான கட்டமைப்பு இதில் வந்து எல்லா வகையான பாகங்களும் வந்து உள்ளடக்கப்பட்டிருக்குது இது வந்து நவீன பயிற்சிகையில் வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்ற பாரியளவில் நாங்கள் உணவு உற்பத்தி செய்கின்ற போது அல்லது பயிற்சியை மேற்கொள்கின்ற போது நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு தொகுதி தான் இது இதில் வந்து சகல கூறுகளும் வந்து உள்ளடக்கப்பட்டிருக்குது எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் என்னென்ன கூறுகள் காணப்படுதுங்கிற எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் பார்ப்போம் நான் முதலாக நாம் சொல்லியிருந்தேன் நீர்ப்பம்பி ஒன்று காணப்படும்னு சொல்லியிருந்தேன் நீர்ப்பம்பி வந்து மைய நீக்க விசை பம்பி காணப்படும் நான் முதல் காட்டின அந்த அதாவது நீர்ப்பாசன முறைமையில் வந்து தெளிவான படம் இருக்கல அதுக்காக நான் அதில் தெளிவாக காட்டியிருக்கிறேன் இது ஒரு மைய நீக
மின் சக்தி மூலமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு நீர்ப்பாம்பி தான் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நீர்ப்பாம்பியில் வந்து வெளியேற்றும் உள்ளழுத்தல் வழி காணப்படும் அதேமாதிரி வெளியேற்றல் வழி காணப்படும் அதே பம்பி அறை காணப்படும் அது உள்ளுக்கு வந்து இம்பலர் காணப்படும் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த நீர்ப்பாம்பியை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த படத்தில் பாருங்கள் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீர்முதல் காட்டப்பட்டிருக்குது நீர்முதல் வந்து நாங்கள் இங்கே கிணறை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் விவசாய கிணறாக இருக்கலாம் அல்லது கிணறாக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் கிணறு வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு அல்லது நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா நீர் ஓடைகளை பயன்படுத்தலாம் அருவிகளை பயன்படுத்தலாம் அல்லது நீர் கால்வாய்களை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அதாவது குளங்களை பயன்படுத்தலாம் இவ்வாறு நாங்கள் பொருத்தமான எங்களோட பயிர் செய்ய நிலத்துக்கு அண்மையில் காணப்படுற நீர்முதல் நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் இதில் இந்த பம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது இந்த பம்பியை நாங்கள் சும்மா நாங்கள் தெரிவு செய்ய முடியாது பம்பியை நாங்கள் இங்கே தெரிவு செய்யணும் தொழில்முறை நீர்ப்பாசன தொகுதியை நாங்கள் திட்டமிடுகின்ற போதோ பம்பியை நாங்கள் தெரிவு செய்கின்ற போதோ அந்த தொழில்முறை நீர்ப்பாசன தொகுதியினுடைய வினைத்திறன் தொண்ணூறு வீதமாக காணப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த அதுக்கு பொருத்தமான அமுக்கம் கொண்ட அதுக்கு பொருத்தமான அளவு அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஐம்பது வீத வினைத்திறன் கொண்ட பம்பியை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதாவது பம்பியினுடைய ஐம்பது வீத வினைத்திறன் இருக்க வேண்டும் அதாவது எங்களோட தொகுதியை நாங்கள் முழுமையாக தொழிற்பட செய்கிறதுக்கு இதில் இந்த நீர்ப்பம்பியை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீர்ப்பம்பியில் வந்து உள்ளழுத்தல் குழாய் வந்து நீர் முதலோடாக தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது வெளியேற்றல் குழாய் வந்து அதாவது கட்டுப்படுத்து பிரதான கட்டுப்பாட்டு அளவுக்கு வந்து நீரை கொண்டு செல்லுது இதில் இடையில் பாருங்கள் ஒரு டீ ஜாயிண்ட் ஒன்று போடப்பட்டு ஒரு பைபாஸ் வேல் ஒன்று வந்து இதில் காணப்படுது ஏன் இந்த பைபாஸ் வேல் வந்து இதில் காணப்பட வேண்டும் இந்த பைபாஸ் வேல் வந்து கட்டாயம் தேவைதானா என்று பார்த்த மனுஷன்னா இந்த நீர்ப்பாசன தொகுதியை நாங்கள் தொழிற்பட செய்கிறதுக்கு இந்த பைபாஸ் வேல் வந்து மிக முக்கியமானது ஏனென்று சொன்னால் இந்த பம்பினால் உருவாக்கப்படுகின்ற முழு அமுக்கத்தையும் நாங்கள் எங்களோட தொகுதிக்கு நாங்கள் வழங்க முடியாது தொகுதிக்கு பம்பினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற முழு அமுக்கத்தையும் எந்த நேரமும் நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே பம்பினால் அதிகமான அமுக்கம் ஏற்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அந்த அமுக்கத்தை நாங்கள் குறைக்கிறதுக்காக வேண்டும் என்ன செய்யப்படும் என்றால் இந்த பைபாஸ் வேல்வை நாங்கள் பயன்படுத்தி தேவையான அளவு அந்த வேல்வை நாங்கள் திறந்து மூடுவதன் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த வெளியேற்றும் குழாயின் ஊடாக பிரதான கட்டுப்பாட்டு அழகுக்கு செல்கின்ற குழாயில் வந்து நீர்னுடைய அமுக்கத்தை நாங்கள் குறித்த அமுக்கத்தில் பேண முடியும் ஆகவே இந்த பைபாஸ் வேல்வை நாங்கள் அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் பைபாஸ் வேல் வந்து வெளியேறுற நீர் வந்து என்ன செய்யப்படும் என்றால் மீண்டும் நீர் முதலுக்குள்ளே என்ன செய்யப்படும்னா விடப்பட்டிருக்குது அந்த நீர் என்ன செய்யணும்னா மீண்டும் நீர் முதலுக்கே விடப்பட்டிருக்குது ஆகவே நீர் பீன் பிரயம் வந்து மிஞ்சு ஏற்படாது பெரும்பாலும் இந்த பைபாஸ் வேல் வந்து அந்த நீர் முதலுக்கு அண்மையில் தான் காணப்படும் நீர் முதலுக்கு அண்மையில் பம்பிக்கு அண்மையில் தான் இந்த பைபாஸ் வேல் காணப்படும் சில சந்தர்ப்பங்களை வந்து கட்டுப்பாட்டு அளவுக்குள்ளேயும் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து கட்டுப்பாட்டு அளவுக்குள்ள இல்லை பம்பிக்கு அண்மையில் தான் காணப்படும் இந்த பைபாஸ் வேல் அடுத்தது இந்த பைபாஸ் வேலுக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு என்ஆர்விண்ட் ஒரு கூரோண்டு காணப்படுது அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நொன் ரிவர்ஸ் வேல் ஒன்று சொல்லுவோம் அதாவது நீர் வந்து என்ன செய்ய மாட்டா ஒரு திசையில் மாத்திரம் தான் என்ன செய்ய மாட்டா நீரை செல்ல விடும் வேல்வை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் அதாவது என்ஆர்விங்கிற வேல் வந்து இந்த பிரதான கட்டுப்பாட்டு அழகுக்குள்ளே காணப்படும் பிரதான கட்டுப்பாட்டு அழகுக்குள்ளே வந்து இந்த என்ஆர்விங்கிற வேல் காணப்படும் அதாவது நொன் ரிவர்ஸ் வேல் ஒன்று சொல்லுவாங்க இதை அதே மாதிரி சேன் செப்பரேட்டர் ஒன்று காணப்படும் இந்த என்ஆர்சி வேலுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்க வச்சுனா ஒரு சேன் செப்பரேட்டர் ஒன்று காணப்படும் இது ஹைட்ரோ சைக்ளோனுங்கிற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்ய மாட்டா என்னோடய மண்ணில் காண சாரி நீரில் காணப்படுகின்ற மணல் துணிக்கைகள் பாரம்பூடிய துணிக்கைகள் என்ன செய்ய மாட்டா அந்த சேன் செப்பரேட்டர் வந்து வேறாக்கும் வேறாக்கி வருகின்ற நீர் என்ன செய்யப்படும் மாட்டா மீண்டும் எங்களோட சேன் ஃபில்டருக்கு அனுப்பப்படும் சேன் ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சேன் ஃபில்டருக்கு போகின்ற இடையில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வெஞ்சூரின்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்று காணப்படுது இந்த வெஞ்சூரின் கட்டமைப்பு வந்து எல்லா தொகுதியிலையும் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுறதில்லை சில நேரங்கள் பயன்படுத்துவோம் சில நேரம் பயன்படுத்தப்படாது ஆனால் பொதுவாக ஒரு துளிமுறை நீர்ப்பாசன தொகுதியில் வந்து வெஞ்சூரி வந்து காணப்படும் பயன்படுத்தினாலும் பயன்படுத்தாட்டியும் அதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது மாத்திரம் அதை நாங்கள் முறையாக தொழிற்பட செய்ய முடியும் அப்போ வெஞ்சூரிங்கிற கட்டமைப்பு ஒன்று காணப்படும் இந
நீரப்பாயோட அதனுடைய கட்டமைப்பில் காட்டப்பட்டிருக்குது இது வந்து பிவிசியால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு என்ஆர்வி வேல்வோ இது வந்து ஸ்டீல் அளவு அமைக்கப்பட்ட ஒரு என்ஆர்வி வேல்வோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் வந்து ஒரு திசையில் மாத்திரம் தான் செல்லவிடும் மறு திசையில் வந்து செல்ல விடாது இதுக்கு நல்ல உதாரணம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுட் வேல்வில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீர் வந்து உறிஞ்சப்படுகின்ற போதோ நீர் என்ன செய்யப்படும் என்றால் மேல் நோக்கி இழுக்கப்படும் ஆனால் கீழ் நோக்கி போக விடாது அதே மாதிரி தொழில்நுட்பம் தான் இதுலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதான் வந்து அந்த என்ஆர்வி வேல் இது மிக முக்கியமான தொழில்முறை நீர்ப்பாசனத்தில் அப்போ தான் எங்களோட தொகுதியில் வந்து முறையாக நாங்கள் அமுக்கத்தை வந்து புகணக்கூடிய வாரம் இருக்கும் இந்த வேல்வை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது இல்லைன்னு சொன்னால் முறையாக நாங்கள் அந்த அமுக்கத்தை நாங்கள் சீராக புகண முடியாமல் போயிடும் அடுத்த இதில் பார்க்குறோம் இந்த சேன் செப்பரேட்டர் நான் சொல்லியிருந்தேன் சேன் செப்பரேட்டில் என்ன செய்யப்படும் என்றால் இதனூடாக வழங்கப்ப அதாவது இந்த உள்ளு உள்செல்லல் வழியினூடாக வழங்கப்படுகின்ற நீர் என்ன செய்யப்படும் என்றால் சேன் செப்பரேட்டில் வந்து சைக்ளோனிக் அதாவது சூறாவளி போன்று என்ன செய்யப்படும் என்றால் உள்ளுக்கு நீர் சுழற்சி அடைகின்ற போதோ அதில் காணப்படுகின்ற மணல் துணிக்கில் என்ன செய்யப்படும் என்றால் அடியில் படிய தெளிந்த நீர் என்ன செய்யும் என்றால் இந்த மேல் உள்ள வழியினூடாக என்ன செய்யப்படும் என்றால் வெளியேற்றப்படும் இதான் வந்து அந்த சேன் செப்பரேட்டர் செயற்பாடு வேறு தொழிற்பாடு என்னென்னு கேட்டால் நாங்கள் சொல்லலாம் அந்த நீரில் காணப்படுகின்ற மணல் துணிக்கைகள் அல்லது பாரங்குடிய துணிக்கள் என்ன செய்யப்படும் என்றால் அகற்றுகின்ற தொழிற்பாட்டை வந்து இந்த சேன் செப்பரேட்டர் வந்து செய்யும் 